যে মাংসের দাম একটু স্টেডি থাকলে সবার জন্য ভালো ছয় দিন আগে একটা হুমকি আসছে পরে আমি আনা যায় জিটি করছি গরুর খাবারের দাম বেশি আবার গরুর সব জায়গায় দাম হয়ে আছে গৃহস্থ এখন গরু বেঁচে না সামনে কোরবানি সামনে রোজা ওরা চিন্তা করে রোজাতে গরু পাঁচ হাজার টাকা বেশি কম সাফিন মাস দুয়েক কম থাকার পর আবারও চড়া হতে শুরু করেছে গরুর মাংসের বাজার এবং ব্যবসায়ীরা যেটি অভিযোগ করছেন যে তাদের কাছে আসলে সরবরাহ পর্যাপ্ত নেই সে কারণে এই দাম বাড়তি অথচ বাজারে কিন্তু মাংস প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় সচরাচর যেটা হয় আমরা একজন ব্যবসায়ীর কথা শুনছিলাম যে মুনাফা কম করলে বা ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করলে সেখানে হুমকির সম্মুখীন পর্যন্ত হতে হচ্ছে এ নিয়ে সান্ধবাজারে থাকছে বিস্তারিত আর পুরো আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি শম্পা বিশ্বাস এবং আমি তানজিম সফিন শম্পা নির্মাণ সামগ্রীর ঊর্ধ্বমুখী দরে আবাসন এবং প্রকল্পের ব্যয় বাড়ছে এই এক মাসেই রডের দাম চারবার বেড়েছে এবং সাফিন এর কারণ হিসেবে ব্যবসায়ীরা বলছেন যে জাহাজ ভাড়া কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি এবং গ্যাস সংকটের কারণেই মূলত এই সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে কোনো ভবন বা স্থাপনা নির্মাণে রড বা ইস্পাতের প্রয়োজন হয় প্রায় আঠারো থেকে বাইশ শতাংশ সেই উপকরণের ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি আবাসন শিল্পের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কোম্পানি পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা একটু লাড়াচাড়া করলে ব্যবসায় বিক্রি বেড়ে যায় গত কয়েকদিন যাবৎ ওইটা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে প্রায় চারশো পঁচিশ থেকে চারশো তিরিশ ডলারে চলে আসছে এটা কিন্তু শুরু হয়েছে গত মাসের লোহিত সাগরের কনফ্লিক্ট থেকে এখন এসে গ্যাসের সমস্যাটা একসাথে হলো সব কিছু মিলিয়ে প্রোডাক্টের দাম প্রায় দুই হাজার টাকা বেড়ে গেছে টোটেই যদি আপনার চল্লিশ পঞ্চাশ পার্সেন্ট কস্ট বেড়ে যায় এটা আমাদের জন্য আসলে খুবই মানে অসহনীয় এবং আমি বলবো যে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং আমাদের সান্ধাবাজারে এ নিয়েও থাকছে বিস্তারিত তবে শুরুতে গরুর মাংসের বাজার প্রসঙ্গ মাস দুয়েক কম থাকার পর ফের বাড়তে শুরু করেছে গরুর মাংসের দাম সরকারের বেঁধে দেয়া ছশো পঞ্চাশ টাকার চেয়ে কেজিতে একশো টাকা বেশি নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা এজন্য অজুহাত দেয়া হচ্ছে সরবরাহ ঘাটতির তবে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা ব্যবসায়ীকে প্রাণ নাশের হুমকি পর্যন্ত দেয়ায় প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি মুনাফা কমে যাওয়ায় দাম বাড়ার কারণ রাজধানীর মাংসের বাজার ঘুরে আরও জানাচ্ছেন রকিবুল রাহাত গরুর মাংসের দাম যখন রেকর্ড আটশো টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছিল তখন পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা দরে মাংস বিক্রি করে আলোচনায় আসেন শাহজাহানপুরের মাংস বিক্রেতা মোহাম্মদ খলিল তার দেখা দেখি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার মাংস ব্যবসায়ীরাও একই দামে বিক্রি শুরু করেন এরপর সব অংশীজনের সঙ্গে বৈঠক করে গরুর মাংসের কেজি ছয়শো পঞ্চাশ টাকায় বেঁধে দেয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নির্ধারিত এই মূল্যে বিক্রি শুরু হয় গরুর মাংস কিন্তু মাস দুই এক চলার পরে বাজারে আবার বেড়েছে মাংসের দর রাজধানীর মিরপুর মোহাম্মদপুর খিলগাঁও রামপুর এলাকায় গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে সাতশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকায় দাম বাড়ায় ভিড় কমেছে দোকানে আমি তো গরুর মাংস খাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলাম এই মাঝে কমছে তাই আমি গত গত মাসের আগের মাসে কিনছি সাত আট কেজি এটা বাড়ানো উচিত না বাড়লে এইভাবে বাড়ানো উচিত না নির্ধারিত দামে মাংস বিক্রি না করার জন্য গরুর দাম বৃদ্ধিকে অজুহাত হিসাবে দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা লোকসানের ফর্দ দিচ্ছেন কেউ কেউ দাম কম আসলো কমে বেচছি এজন্য গৃহস্থ এবং খামারিরা গরু মজুত করতে শুরু করেছেন সরবরাহে ঘাটতি থাকায় দাম বাড়তি বলে জানান মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দামটা বেড়ে যাওয়ার কারণ হলো গৃহস্থ এখন গরু বেঁচে না সামনে কোরবানি সামনে রোজা ওরা চিন্তা করে রোজাতে গরু পাঁচ হাজার টাকা বেশি কম আর এখন ভালো ভালো গরু যেগুলি এগুলি সেই কোরবানির জন্য গৃহস্থ এখন বুক করা আরম্ভ করছে এটা হলো মেন কারণ গরু আমরা আনি পাবনার থেকে যশোর থেকে কুষ্টিয়া থেকে ওইখানে গরুর গোস্ত বিক্রি হয় সাতশো বিশ টাকা সাতশো টাকা যদি আমার কথা মিথ্যা হয় আমার শাস্তি দিয়ে নাপটা যায় যাই না দেখেন আমরা ওইখান থেকে গরু এনে কেমনে বেচবো সাড়ে ছশো টাকা বলেন এদিকে কম দামে মাংস বিক্রি করে নজির স্থাপন করা ব্যবসায়ী খলিলকে মুঠোফোনে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে চাওয়া হয়েছে বিরাট অঙ্কের চাঁদাও ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করা অপরাধ কিনা প্রশ্ন খলিলের হঠাৎ করে পাঁচ দিন ছয় দিন আগে একটা হুমকি আসছে টাকা দাবি 
টাকা দাবি করছে আসলে উনি তো আর বলে নাই যে তুই মাংস দাম কম দাও বিক্রি করিস কেন উনি টাকা দাবি করছে পরে ওনার সাথে এক কথা দুই কথা অনেক কথা হলো পরে আমি থানা যাই জিটি করছি থানা জিটি করার পরে এই ব্যাপারটা ওনারা জানতে পারছে জানার পর দিন আমার খুব পকাত ভাষা পকাবাজি করছে আইনসিবি লাইনে বললাম আবার তো ওনারা জিনিসটা ভালোভাবে নিছে এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক বিচার চান মাংস ব্যবসায়ী সমিতি ও ভোক্তারা তাদের দাবি সরকারের হস্তক্ষেপে স্থির হোক গরুর মাংসের দাম রকিবুল রাহাত এখন ঢাকা নারী শ্রমিকদের জন্য নতুন কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ খাতে আয় বাড়াতে নিয়ম মেনে শ্রমিক পাঠানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের शांत আপনার টুথপেস্টে কি নুন আছে নুন হ্যাঁ কোলগেট অ্যাক্টিভ সল্টে আছে নুন এর অভিনব ফর্মুলা লড়ে নাইনটি পর্যন্ত জার্মস এর সাথে দাঁতে সমস্যা চান্সে নেই এখন আরও ভালো ফ্লেভারের সাথে বছরের শুরুতেই চার দফায় বেড়েছে রডের দাম বিশ্ববাজারে জাহাজ ভাড়া ও কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি আর দেশে জ্বালানি সংকটকে মূল্য বাড়ার কারণ হিসেবে দেখাচ্ছেন কারখানা মালিকরা তিন বছরে দেশে রডের দাম আটষট্টি শতাংশ আর বৈদ্যুতিক তারের দাম বেড়েছে প্রায় একানব্বই শতাংশ এছাড়া সিমেন্ট বালুর অংশ সব নির্মাণ সামগ্রীর দামও বেড়েছে পঁচিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ ক্রমাগত দাম বৃদ্ধির প্রভাব আবাসন খাতে বাড়ছে উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয় হাজেরা শুলির প্রতিবেদন যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণের শুরুতে ভাবতে হয় গুণগত মানসম্পন্ন রড ব্যবহারের কথা বছরের শুরুতে আবারও অস্থির নির্মাণ কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ রডের বাজার জানুয়ারি মাসে চার দফায় প্রায় দু হাজার টাকা বেড়েছে সব ধরনের রডের দাম মূলত করোনা মহামারীর পর দু সালের শুরু থেকেই বিশ্ব বাজারে রডের কাঁচামালের দাম বাড়তে থাকে সাথে যোগ হয় ডলার সংকট টাকার অবমূল্যায়ন ও বাড়তি জাহাজ ভাড়া দু হাজার বিশ সালে দেশে ষাট গ্রেডের রডের দাম ছিল আটান্ন হাজার টাকা আর দু হাজার একুশ সালে সর্বোচ্চ একুশ হাজার টাকা বেড়ে উনাশি হাজার টাকায় ঠেকে রডের দাম দু সালে সর্বোচ্চ একানব্বই হাজার এবং দু সালের মার্চে রেকর্ড প্রায় লাখ টাকায় বিক্রি হয় রড এরপর কয়েক হাজার টাকা কমে প্রতি টন রড নব্বই থেকে একানব্বই হাজার টাকায় বিক্রি হলেও এখন আবারও বেড়ে বিক্রি হচ্ছে চুরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই হাজার টাকায় এমনি রডের রেট ডাউন থাকলে কেউ কিনতে চায় না এই কোম্পানি দরের পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা একটু লাড়াচাড়া করলে কিছু ব্যবসা বিক্রি বেড়ে যায় আর খুচরা যারা অ্যান্টি জলরা বেশি করে কিনতে চায় কারখানা মালিকরা বলছেন বিশ্ববাজারে রড তৈরির কাঁচামাল লোহার টুকরো বা স্ক্র্যাপের দাম বেড়েছে প্রতি টনে বিশ থেকে পঁচিশ ডলার বেড়েছে রাসায়নিকের দামও সাম্প্রতিক সময় ডলারের উচ্চ মূল্য আমদানি ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক আমাদের র মেটেরিয়ালস কিনে আনি সেখানে প্রতিদিনের প্রাইস ভেরিয়েশন করে স্ক্র্যাপ কিনতাম নিয়ার অ্যাবাউট চারশো থেকে চারশো দশ ডলার আজকে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট থেকে বাট এটা এখন গত কয়েকদিন যাবৎ ওটা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে প্রায় চারশো পঁচিশ থেকে চারশো তিরিশ ডলারে চলে আসছে এছাড়া চট্টগ্রামে গ্যাস সংকট হুতি বিদ্রোহীদের হামলার কারণে জাহাজ ভাড়া বৃদ্ধি ও কাঁচামাল আমদানিতে সময় বেশি লাগায় উৎপাদন খরচ বেড়েছে বলে দাবি রড নির্মাতাদের সব কিছু মিলে কিন্তু কষ্ট এসে প্রোডাক্টের উপর পড়বে এবং এটা কিন্তু শুরু হয়েছে যে গত মাসের যেই রেড সি কনফ্লিক্ট ওই কনফ্লিক্ট থেকে লোহিত সাগরের কনফ্লিক্ট থেকে ক্রাইসিস প্রাইস বাড়ছে একটু একটু করে এখন এসে গ্যাসের সমস্যাটা একসাথে হল সব কিছু মিলিয়ে প্রোডাক্টের দাম প্রায় দুই হাজার টাকা বেড়ে গেছে যে কোনো ভবন বা স্থাপনা নির্মাণের ইট বালু সিমেন্টের সঙ্গে রড বা ইস্পাতের প্রয়োজন হয় প্রায় আঠারো থেকে বাইশ শতাংশ ইস্পাত বা রড ছাড়া হয় না কোনো ভবন বা স্থাপনার গাঁথি নেই নির্মাণের অন্যতম প্রধান এই উপকরণের ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি আবাসন শিল্পের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই সঙ্গে বাড়ছে আবাসন খাতে ও উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় আর ফিকে হচ্ছে মধ্যবিত্তের একটি ফ্ল্যাটের স্বপ্ন 
একই সাথে গত তিন বছরে বৈদ্যুতিক তারের দাম বেড়েছে একানব্বই শতাংশ দু হাজার বিশ সালে এক দশমিক পাঁচ আর এম বৈদ্যুতিক তারের ইউনিট প্রতি দাম ছিল এক টাকা সেটি এখন এক টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে দু টাকায় সিমেন্ট বালু রং সহ সব ধরনের নির্মাণ সামগ্রীর দাম বেড়েছে পঁচিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত এতে নির্দিষ্ট বাজেটে ফ্ল্যাটের কাজ শেষ করা আবাসন শিল্পের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাড়ছে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয়ও আমাদের যেহেতু ডিজাইনে অনেক ধরনের ইনোভেশন থাকে আমাদের বিশ থেকে একুশ পার্সেন্ট রড চলে যায় একটা বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে সেই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট যেটার টোটাল কস্টে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট রড সেই রডেই যদি আপনার চল্লিশ পঞ্চাশ পার্সেন্ট কস্ট বেড়ে যায় একইভাবে সিমেন্টের দাম বেড়েছে ইলেকট্রিক কেবলের দাম বেড়েছে অ্যালুমিনিয়ামের দাম বেড়েছে ইলেকট্রোমেকানিক্যাল আইটেমের দাম বেড়েছে প্রত্যেকটা জিনিসেরই দাম বেড়েছে এবং এটা আমাদের জন্য আসলে খুবই মানে অসহনীয় এবং আমি বলবো যে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং আমাদের দেশে রড সিমেন্ট সহ বেশ কিছু নির্মাণ সামগ্রীর চাহিদার প্রায় শতভাগই উৎপাদন করছে দেশীয় প্রতিষ্ঠান তবে কাঁচামাল আমদানি নির্ভর হওয়ায় অস্থির হচ্ছে বাজার হাজেরা শিউলে এখন চট্টগ্রাম বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানো কর্মীদের বড় অংশ এখন নারী প্রবাসী শ্রমিক জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর প্রতিবেদন বলছে এবছর সতেরো জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের বাইরে চাকরি নিয়ে যাওয়া নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় বারো লাখ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ খাতের আয় বাড়াতে নিয়ম মেনে শ্রমিক পাঠাতে হবে এরই মধ্যে নারী শ্রমিকদের জন্য নতুন কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী বিস্তারিত জাবেদ আবদুল্লার প্রতিবেদনে প্রবাস জীবনে প্রথম ফটক পাড়ি দিচ্ছেন অদম্য নারী সকল বাধার দুয়ার ভেঙে স্বপ্ন ছুতে মুষ্টিবদ্ধ সংকল্প এ হাত হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবার কারণ নিজ আয় উপার্জনের পালে গান্ধীতিক সংখ্যা বাড়ানো বিদায় বেলায় পিয়ার ছলছল নোনা জলের চোখের পাপড়ি ঘেসা স্বপ্ন আর বুকের মাঝে বাধা একরাশ আসার চরই বলে দেয় এই বিদেশ যাত্রায় কতটা আত্মবিশ্বাসী দেশের জয়িতা নারীরা সবকিছু ছাপিয়ে এরাই দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি রেমিটেন্সের প্রবাহে লাল সবুজের নিশান উড়িয়ে গতির চিত্র ধরে রেখেছে উনিশশো একানব্বই সালে মাত্র দু হাজার একশো উননব্বই জন নারীকর্মী গমনের মাধ্যমে অভিবাসনে নারীকর্মীর অংশগ্রহণ শুরু হয় বর্তমানে প্রতি বছরে তা প্রায় ৪০ থেকে পঞ্চাশ হাজারে উন্নীত হয়েছে গৃহকর্মী পেশা ছাড়াও গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষিত নারীরা জর্ডান মরিশাস ওমান সহ বিভিন্ন দেশে গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে গমনের সুযোগ পাচ্ছেন পাশাপাশি চীন জাপানে নার্সিং পেশায় প্রেরণ হচ্ছেন এছাড়া কাতার কুয়েত লিবিয়া বাহারাইন মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর যুক্তরাজ্য নানা পেশায় নারীরা যাচ্ছেন বেশি যার ধারাবাহিকতায় গেল দু হাজার তেইশে এক লাখ পাঁচ হাজার দুশো বিয়াল্লিশ জন নারীকর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে এদিকে বিদেশ গমনে চলতি বছরের শুরুতে ভিসা পাওয়া নারীরা বলছেন দক্ষতার পাশাপাশি ভাষা জ্ঞান থাকায় এবার বেশ কিছু নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠান উচ্চ মজুরি নিশ্চিত করবেন ট্রেনিং করছি সার্টিফিকেট বাইরে তারপরে এগুলো আবার জমা দিতে হবে চায়না কোম্পানি এলিগেন্ট কোম্পানি যেহেতু আমাদের ওখানে মিটিং করে বলছে আশা করা যে ভালো পঁচিশ হাজার টাকা স্যালারি আর আপনার ওভার টাইম এগুলো দিয়ে পাঁচচল্লিশ হাজার পড়বে একটা সুপারভাইজার পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা মিনিমাম পাওয়া যায় কেন ওই দেশের টাকার মানটা ভালো গার্মেন্টসে যাচ্ছি ওইখানে বেতন বাংলাদেশে সত্তর হাজার টাকা আসতেছে আর ওইখানে ধরছে আমাদের এইটটি নাইন ল্যাব বাংলাদেশের এখানে আসলে মনে করেন মোটামুটি এক লাখ টাকাই ধরেন দেশের অপরাজিতা নারীরা স্বপ্ন পূরণে এই পথ ধরে অভিযাত্রা শুরু করেন হয়রানি নির্যাতন পারিবারিক সামাজিক নানা সমস্যার কারণে প্রবাসে নারী শ্রমিকের একটি ছোট অংশকে আবার নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঝে মাঝে দেশে ফিরে আসতে হয় আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আয়োম বলছে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়টি এখনই নজর দিতে হবে আর এই বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা গেলে প্রবাসী আয়ে নারীরা আরও বেশি করে তাদের অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা রাখতে পারবে খাদ সংশ্লিষ্টরা বলছেন গমন ইচ্ছুকদের মধ্যে ভাষা শৃঙ্খলা আত্মবিশ্বাসের সমন্বয় ঘটাতে হবে নার্স থেকে শুরু করে ওনাদের অনেক ডিমান্ড কিন্তু রয়েছে আমাদের উইংসগুলোকে আমাদের দূতাবাসকে যদি কাজে লাগাই দূতাবাস যদি আমাদের সেক্টরে আমাদেরকে যদি কল করে যে আপনারা এখানে আসুন কাজ করেন অপরচুনিটি আছে তাহলে আমি মনে করি আমরা ওই জায়গাগুলোতে আমরা ওদূর ভবিষ্যতে ভালো একটা অবস্থানে যেতে পারবো যে ফিমেল কর্মী যাচ্ছে তার কোনো করাজ নেই এখানে তো তার পুরো রেমিটেসটাই কিন্তু আমার চলে আসতেছে ব্যাংকিং চ্যানেলে এবং তারা আসার বিষয় হচ্ছে তারা কোনো হুন্ডি বা অন্য কোথাও কোনোভাবে পাঠায় না শুধু পুরো টাকাটাই কিন্তু তারা ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠাচ্ছে
এদিকে সরকারের নয়া মন্ত্রিসভার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জানান নতুন রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন হবে খুব তাড়াতাড়ি এখন নারীরা এগিয়ে আসতেছে তাদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা নারীরা যাতে আরও উৎসাহিত হয় আরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় সেই ব্যাপারে আমরা প্রশিক্ষণ সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে বিদেশে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করব অভিবাসনের আগে চুক্তিপত্রে উল্লেখ্য সুযোগ সুবিধা চাকরির মেয়াদ বেতনের বিষয়ে ভালোভাবে জেনে বুঝে গন্তব্য দেশের ভাষা আইনকানুন সামাজিক রীতিনীতি জেনে বিদেশ গমন করে সেক্ষেত্রে শ্রমিকের মানের পাশাপাশি আরও বাড়বে রেমিটেন্স বা বৈদেশিক আয়ের সূচক শ্রমিকের জন্য খুলবে নয়া দুয়ার তবে নারী শ্রমিক পাঠানোর পর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ভাষা না জানা এবং নিজেদের অসচেতনতার কারণে বছরে একটি অংশ সর্বস্ব খুইয়ে বিদেশ থেকে ফেরেন এর মধ্যে কিছু নারী শ্রমিক দেশে এসে মুখ খুললো বাকিরা থেকে যান সব কিছুর আড়ালে জাবেদ আবদুল্লাহ এখন ঢাকা দেখছেন শান্তবাজার সবই হবে বাসে বসে আইডিয়াল সি আমার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার বলি সেভিংস করতে পারছি ডিজিটাল মাঘের শীতে কাঁপছে সারা দেশ দীর্ঘ সময় ধরে চলা শৈত্যপ্রবাহে বিপর্যস্ত জনজীবন দেশে সর্বনিম্ন সাত দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে টানা দুই দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় সব থেকে বেশি কষ্টে পড়েছেন মৎস্য ও শ্রমজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করতে পারছেন না তারা এছাড়া চলমান শীত পরিস্থিতিতে ক্ষতি হতে শুরু করেছে ফসলেরও সহকর্মীদের তথ্য ছবি নিয়ে শামীমা রহমান সাম্যের প্রতিবেদন হাড় কাঁপানো শীত কনকনে ঠান্ডা বাতাস ও বৃষ্টির মতো নেমে আসা কুয়াশায় নাস্তানাবুদ উত্তরে জেলা পঞ্চগড় কয়েকদিন সূর্যের দেখা না মেলায় জেকে বসেছে শীত বেলা বাড়লেও কুয়াশায় ঢাকা পথঘাট শনিবারও এই জেলায় রেকর্ড করা হয়েছে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সাত দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কাঁপছে পুরো জনপদ শীতের দাপটে সব থেকে বেশি দুর্ভোগ নেমে এসেছে শ্রমজীবীদের জীবনে ঠান্ডায় সড়কে চলাচল সীমিত হলেও জীবিকার তাগিদে নিম্ন আয়ের মানুষ কেবল ছুটছেন কাজে আবার কেউ তীব্র ঠান্ডা উপেক্ষা করে ফসলের মাঠে কাজ করছেন তবে বেশিরভাগই কাজ না পেয়ে বেকার সময় পার করছেন কোনো বছরে এরকম আমরা শীত পাইনি কোন কোন শীত হাঁটলে শুধু খালি ঠান্ডা আর ঠান্ডা কোনো কাজ কাম মানে খুব কম মানে শীতের জন্য এদিকে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেছে রংপুরের মাঠ ঘাট শীতের চলতি বড় মৌসুমে বেড়েছে উৎপাদন খরচ রাসায়নিক সার কীটনাশক সেচ খরচ শ্রমিকের মজুরি সহ অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে উত্তরের কৃষকদের এছাড়া টানা শৈত্যপ্রবাহে হলদে ও লালচে বর্ণ ধারণ করে নষ্ট হচ্ছে বড়র বীজতলা এখন কি করবেন এখন এই অবস্থা হয়েছে কৃষক ঠান্ডা কিছু কাজ করে না পায় পাঁচ ছশো টাকা করে মজুরি ছশো টাকা মজুরি আবার সুবাদ করিয়া মনে করেন পয়সাই ওঠে না কুয়াশার কারণে বিষণের ক্ষতি বিষণের ক্ষতি হইতেছে সকাল থেকে উত্তরের আরেক জনপদ রাজশাহী নগরের বিভিন্ন সড়কে শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় বলে দেয় দুর্ভোগের চিত্র তীব্র শীতের কাজের সন্ধানে এসেও যাদের বেশিরভাগই ফিরে যাচ্ছেন খালি হাতে কাজ না থাকায় আয় রোজগার কমেছে বেশিরভাগের শনিবার এই জেলায় রেকর্ড করা হয়েছে সাত দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যা এই মৌসুমে জেলার সর্বনিম্ন কামকাজ নাই অভাব গরিব গালখার চোরাফেরা করার কষ্ট প্রচুর ঠান্ডা ঠান্ডাতে আমরা খুব পেরেছান কাজ কাম নাই মেহেরপুরেও চলছে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ তাপমাত্রা কমে দাঁড়িয়েছে আট দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াসে যার ফলে সব থেকে বেশি দুর্ভোগে রয়েছেন সবজি ও মৎস্যজীবী শ্রমিকেরা শীতের তীব্রতায় অতিষ্ঠ করে তুলেছে তাদের জীবন এছাড়া শীতের কারণে যাত্রী না থাকায় আয় কমেছে রিকশা ও অটোরিকশা চালকদের বিপাকে পড়েছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও ঠান্ডা বাতাসে নাকাল ময়মনসিংহ 
বেলা বাড়ার সাথে সাথে রোদের দেখা মিললেও সন্ধ্যার পর তা নামতে শুরু করে শীতের কবলে সবচেয়ে বিপাকে রয়েছে দিনানা দিন খাওয়া মানুষেরা কাক ডাকা ভোর থেকে ঠান্ডা উপেক্ষা করে কাজে বের হলেও পড়তে হচ্ছে ভোগান্তিতে কর্ম জেলি করে খেতে হবে এই কারণে যত ঠান্ডা থাকো যত আসতে হবে এদিকে নওগায় তাপমাত্রার পারদ আরো নিচে নেমে এসেছে বয়ে যাচ্ছে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ কুয়াশা ও কনকনে হিমেল হাওয়ার কারণে হাড় কাঁপানো শীতে কাঁপছে জনজীবন এই জেলাতেও দ্বিতীয় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সাত দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস শামিমা রহমান শাম্মি এখন খুলনায় বেড়াচ্ছে শীত বস্ত্রের কেনা বেচা সন্ধ্যার পর জমে ওঠে নগরের ফুটপাত ও মার্কেটগুলো এ নিয়ে আরও জানাতে নগরের রেলওয়ে মার্কেট থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রামিম চৌধুরী চলে যাচ্ছি তার কাছে রামিম শীত বাড়ার সাথে সাথে গরম কাপড়ের বিক্রি কতটা বেড়েছে এবং পোশাকের দাম নিয়ে ক্রেতাদের কোনো অভিযোগ আছে কিনা বিস্তারিত জানাবেন সম্পা গত কয়েকদিন ধরে কিন্তু খুলনাতে শীতের যে প্রভাব সেটি অনেকটাই বেড়েছে এবং শীতের প্রভাব বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু শীত বস্ত্রের যে দোকানগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু ভিড় অনেকটাই বেড়েছে বললেই চলে আমরা রয়েছি এই মুহূর্তে রেলওয়ে মার্কেটে এবং সেখানের যে দোকানগুলো আপনি দেখছেন এখানে কিন্তু শীতের যে পোশাক রয়েছে সেগুলো বিশেষ করে যারা এই ব্যবসায়ীরা কিন্তু এই যে লটের যে পোশাক সেইগুলো নিয়ে আসে এবং প্রতি লটে তারা বেশ অনেক বড় অঙ্কের একটি পোশাকের ইয়া কিন্তু তারা নিয়ে আসেন কিন্তু সেই পোশাকের এবার যে দাম সেই দাম নিয়ে কিন্তু অনেকটাই অভিযোগ রয়েছে এবং বিক্রেতারাও বলছেন যে এবছর তারা প্রতিটি বেল কিন্তু কিনছেন যে দামে তা গত বছরের তুলনায় প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা বেশি করে তাদের কেনা লাগছে এবং সেই সাথে ক্রেতারাও কিন্তু অভিযোগ করছে এই জিনিসটাই যে যে জ্যাকেটগুলো তারা এবছর গত বছর কিনেছে পাঁচশো টাকায় সেগুলো এখন এক হাজার থেকে বারোশো টাকার মধ্যে সেগুলো কিনতে হচ্ছে তো এই বিষয়ে আমরা কথা বলেছিলাম এখানকার ব্যবসায়ীদের সাথে তারা যেটি বলছেন যে আসলে এই শীতের মালগুলো কিন্তু গত বছরের তুলনায় এবছর বেশ বেশি দামে তাদের কিনতে হচ্ছে বিশেষ করে যে বেলগুলো রয়েছে ডলারের দাম বাড়ার কারণে কিন্তু সেই বেলের দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে এবং এই বেলের দাম বাড়ার কারণে কিন্তু এখানে যে মার্কেটগুলো রয়েছে সেই মার্কেটগুলোতে এই বেলের যে শীত বস্ত্র রয়েছে সেগুলোর দাম কিন্তু বেড়েছে বিশেষ করে নগরীর যে খোলা মার্কেটগুলো রয়েছে যেমন রেলওয়ে মার্কেট এছাড়াও পার্শ্ববর্তী ফেরিঘাট মার্কেট রয়েছে এই মার্কেটগুলোতে কিন্তু বেশ জমজমাট বেচা কেনা হয় প্রতি বছরই এই শীতের যে সিজনটাতে কিন্তু এবছর দামের দাম বাড়ার পাশাপাশি যে শীতের যে তীব্রতা সেটিও কিন্তু বেড়েছে এবং সে কারণে কিন্তু গত বছরের তুলনায় এবছর কিছুটা বেচা বিক্রি কিন্তু কম হয়েছে এছাড়াও আর্থিক দিক দিয়ে বলতে গেলে এখানে যারা রয়েছেন যে সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু বলছেন যে এই যে যেসব মালামাল তারা কিনছেন সেই মালামালগুলো যদি তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকতো তাহলে কিন্তু তারা আরও বেশি কেনাকাটা করতে পারত এছাড়াও সেই আবহাওয়া অফিসেরই বলছে যে এখানে শীতের প্রভাব আরও কিছুদিন থাকবে এরকমই এছাড়াও শীতের যে তীব্রতা সেটি আরও কিছুটা বাড়তে পারে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর আমাদেরকে জানিয়েছেন সম্পা এই ছিল আমার কাছে খুলনার শীত বস্ত্রের মার্কেট থেকে সর্বশেষ খবর ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সপ্তম দিন আজ সাপ্তাহিক ছুটির দ্বিতীয় দিনে বাণিজ্য মেলার খবর জানতে চাই সহকর্মী সাজিদ আরাফাত রয়েছেন সেখানে সাজিদ জানাবেন মেলার তো এক সপ্তাহ হলো মেলা প্রকৃত অর্থে জমে উঠেছে কিনা বেচা বিক্রি কেমন দেখছেন সাফিন মেলার আজ সপ্তম দিন অর্থাৎ সাত দিন পেরিয়ে গেছে এক সপ্তাহ পর কিন্তু ছুটির দিন অর্থাৎ গতকাল শুক্রবার ছিল আজ কিন্তু শনিবার অর্থাৎ ছুটির দিনের দ্বিতীয় দিন সাপ্তাহিক ছুটির এই আজকে বিকেল থেকে আমরা এখানে আছি মেলা প্রাঙ্গণে কিন্তু প্রচুর মানুষ আমরা দেখেছি প্রতু প্রচুর ক্রেতা দর্শনার্থীর ভিড় কিন্তু আমরা দেখেছি বিকেল থেকে এবং সন্ধ্যায় কিন্তু সেই ভিড় আরও বেড়েছে এবং এই মুহূর্তে আমি একটি স্টলে আছি এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা স্টলে কিন্তু ক্রেতা সমাগম একদমই কিন্তু পরিপূর্ণ সবাই কিন্তু নিজ নিজ পছন্দের পণ্যগুলো দেখছেন পছন্দ করছেন এবং দরদামে মিললে কিনছেন এবং একটি বিষয় বলে রাখি যে এই মুহূর্তে আমরা একটি ক্রোকারিজ পণ্যের দোকানে আছি স্টলে আছি এখানে কিন্তু সাংসারিক যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে পণ্যগুলো আছে সেগুলোর কিন্তু পসরা বেশ দেখতে পাচ্ছে এবং নারী ক্রেতাদের ভিড় কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি বিকাল থেকে সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু বিভিন্ন স্টলে এসব পণ্য কেনার জন্য নারী নারীদের সাংসারিক কাজের যে জিনিসগুলো সেই জিনিসগুলো কেনার জন্য কিন্তু
কিন্তু আমরা ভিড় লক্ষ্য করেছি প্রেসার কুকার রাইস কুকার সহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক চুলা সব কিছুই কিন্তু তারা দেখছেন এবং আরেকটি বিষয় বলে রাখি যে বিভিন্ন স্টলে কিন্তু পণ্যের উপর মূল্য ছাড় দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ বিভিন্ন পণ্যের আকার ভেদে বা গুণগত মান ভেদে কিন্তু পনেরো থেকে চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত কিন্তু মূল্য ছাড় রয়েছে সেই মূল্য ছাড়ের বিষয়টি নিয়েও কিন্তু ক্রেতারা বেশ তারা সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন আমাদের কাছে বলেছেন মূল্য ছাড় থাকাতেই কিন্তু তাদের কিনতে বেশ সুবিধা হচ্ছে কিন্তু তবু কিছু কিছু পণ্যে কিন্তু মূল্য ছাড়ের পরেও কিন্তু দামটা একটু বেশি বলে তারা অভিযোগ করছেন যে দামটা যদি আরও কিছুটা কম হতো তাহলে কিন্তু তাদের জন্য কেনার তাদের জন্য আরও সাশ্রয়ী হতো আর কি তো শুধু সাংসারিক এই গৃহস্থালী ক্রোকারেজ পণ্যই নয় অন্যান্য যে হোম টেক্স কিংবা প্লাস্টিক পণ্য কিংবা অন্যান্য খাবারের পণ্য সব কিছুই আমরা দেখেছি বিভিন্ন স্টলে ঘুরেছি সেগুলোতে কিন্তু দেখেছি যে ক্রেতা সমাগম আগের গত এক সপ্তাহে শুরুর দিকে যেমনটি ছিল ঠিক তার চেয়ে কিন্তু বেড়েছে অর্থাৎ ছুটির দিন হওয়ায় কিন্তু আমরা দেখছি যে পরিবার পরিজন স্বজনদের নিয়েও কিন্তু অনেকে এসছেন এবং ছোট ছোট শিশুরাও কিন্তু বাড়ির শিশুরাও কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারাও এসছেন তারাও মেলায় উপভোগ করছেন ঘুরছেন তো মূল্য ছাড়ের যে বিষয়গুলো আছে দোকানিরা যেটি বলছেন এখানে যে ব্যবসায়ীরা আছেন তারা যেটি বলছেন যে পণ্যের গুণগত মান অনুযায়ী কিন্তু তারা বিভিন্ন পণ্যে আসলে মূল্য ছাড় দিচ্ছেন এবং এই যে এক সপ্তাহে যেই বেচা কেনা সেটি আসলে মেলার অন্যান্য পরবর্তী দিনগুলোতে এই ক্রেতা সমাগম বাড়বে বেচা বিক্রি বাড়বে বলে কিন্তু তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং ক্রেতারাও আশা করছেন যে মেলার যে পরবর্তী দিনগুলো আছে সেগুলোতে যে পণ্যের আরও তারা কিনতে পারবেন সুবিধা মতো এবং পণ্য ছাড় মূল্য ছাড়ের যে বিষয়টি আছে সেটিও আরও বাড়বে বলে তারা ধারণা করছেন এবং আশা করছেন তো এই ছিল আসলে আমার কাছে মেলার সপ্তম দিনের খোঁজ খবর চলে যাচ্ছে স্টুডিওতে সাফিন অনেকটাই জমে উঠেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সেই খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সাজিদ আরাফাত দেখছেন সান্ধ্যবাজার আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলার পর্দা নামলো আজ চার দিনের এই মেলার মাধ্যমে প্লাস্টিক খাতে খুলবে সম্ভাবনার তার এছাড়া ক্রমবর্ধমান বিশ্ব বাজারে দেশীয় প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি বাড়বে বলে আশা আয়োজকদের বিস্তারিত বিদেশি প্রতিষ্ঠান বেশি এসেছে প্লাস্টিক ফেয়ার হচ্ছে এটা আসলে প্লাস্টিকের সাথে যারা জড়িত উৎপাদন বিক্রয় বিপণন এদের একটা মিলন মেলা প্লাস্টিক ফেয়ার হওয়াতে সবাই উপকৃত হয় प्लस्टिक शिल्प शीर्ष संगठन दबी ए खाते रप्तानी आय बर्तमान दाड़ी डलारे एबारे मेला प्लस्टिक पन्न्य नतून बजार तैरी आशा कर এই জায়গায় এই টেকনোলজি গুলি কিভাবে আমরা ইউজ করতে পারি তাও আমরা হলো ফরেনারদের কাছ থেকে বা অন্যান্য লোকজনের কাছ থেকে জানতে পারি আপগ্রেডেশন যেগুলি আসে আমরা আমাদের এই সুবিধাগুলো নিতে পারতেছি প্রিন্টিং প্যাকেজিং থেকে কারো প্রোডাক্টকে আমরা হলো প্রোটেকশন দিচ্ছি এই প্রোটেকশনটা হলো ওয়েল অ্যান্ড গুড হওয়া উচিত আপ টু ইউজার আমরা যারা এন্ড ইউজার আছি তাদের পর্যন্ত হলো এই প্যাকেজিংটা সুন্দরভাবে যেতে হবে না হলে হলো কেউ কিনবে না ইউজ করবে না এটা একটা প্রযুক্তির মেলা টেকনোলজিক্যাল ফেয়ার বলে এটাকে যে আমাদের প্লাস্টিক ইন্ডারি ইন্ডাস্ট্রিতে যে সমস্ত মেশিনারিজ লাগে বেসিক্যালি সেটার এই মেলা হচ্ছে এটা আর আমরা যারা লোকাল ম্যানুফ্যাকচারার যারা পণ্য বানাই তারা এই প্রযুক্তি মেলার পাশাপাশি একটা ছোট্ট অংশে আমাদের পণ্যগুলো নিয়ে যে কাস্টমাররা আসছে তাদেরকে দেখানোর একটা সুযোগ পাচ্ছি এখানে পণ্যের কেনা বেচার সম্পর্ক খুব কম পরিচিত হওয়ার প্রশ্নটা বেশি চার দিনের মেলায় অত্যাধুনিক মেশিনই শুধু নয় প্লাস্টিকের কাঁচামাল রং ও উৎপাদিত যন্ত্রাংশের স্টলে পাওয়া গেছে আসবাবপত্র খেলনা ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস 
বিশ্বের ছয়শো নয় বিলিয়ন প্লাস্টিক বাজারে যত সামান্য আয়ে আটকে আছে বাংলাদেশ দু হাজার ত্রিশ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর যা বাড়বে চার শতাংশ হারে এই শিল্পের সক্ষমতা বাড়াতে এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্যই গত ষোলো বছর ধরে এই প্লাস্টিক মেলার আয়োজন করা হয় এই ধরনের মেলা যত বেশি হবে দেশে এই খাত তত বেশি সমৃদ্ধ হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা মরিয় মাজিজ মৌরিন এখন ঢাকা দেখছেন শান্ত বাজার সবই হবে বাসায় বসে আইডিয়াল সি আমার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার বলি সেভিংস করতে পারছি ডিজিটাল বেশ কয়েক বছর ধরে বেহাল পুরান ঢাকার অন্যতম ব্যস্ততম সড়ক ধরাইখাল আর এক বছর ধরে এটি চলাচলের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়েছে ব্যবসায়িক নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ততম পুরান ঢাকায় এই সড়কটি এখন জনগণের ভোগান্তির মূল কারণ ধুলায় বায়ু দূষণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য অর্থনীতিতেও মারাত্মক প্রভাব পড়ছে বলছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা শম্পা বিশ্বাস জানাচ্ছেন বিস্তারিত ঢাকার সবচেয়ে বেশি বায়ু দূষণ হচ্ছে অপরিকল্পিত এবং অনিয়ন্ত্রিত রাস্তা খোঁড়াখুড়ি এবং নির্মাণ কাজের জন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে নির্মাণ কাজ এবং রাস্তা খোঁড়াখুড়ি বায়ু দূষণের জন্য ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত দায়ী নানান দূষণে জর্জরিত এই শহরে গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে বায়ুর গ্রহণযোগ্যতার মান কিছুটা ভালো থাকলেও শীত আসতে আসতেই সেই গ্রহণযোগ্যতার মান নামতে শুরু করে এবারেও তার ব্যতিক্রম নয় ধুলা থেকে বাঁচতে স্থানীয় যুবক এবং ব্যবসায়ীরা পানি ছিটাচ্ছেন রাস্তায় পাশের বাসাবাড়ি থেকে পানি এনে তাদের এমন কর্মযোগ্য চলে দিনে দুই তিন বার তবুও কি নিস্তার মেলে ধুলা থেকে প্রশ্ন ছিল এই ব্যবসায়ী এবং যুবকদের কাছে আমরা বিভিন্ন বাড়ি থেকে পানি আনি না আমরা কিছু পানি ছিটিয়ে দিই সমস্যা পথতা দিলে সমস্যা ডেলিভারি রুগীদের নিয়ে গেলে সমস্যা রেস্তা উল্টে হয়ে যায় এই পুরাতন ধুলাই খাল এটা বাণিজ্যিক এরিয়া এখান থেকে অনেক টাকা গভর্নমেন্ট রেভিনিউ পায় আমি মাননীয় মেয়রের কাছে আকুল আবেদন যত দ্রুত সম্ভব এলাকার উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করা হোক রাজধানীর ধোলাইখাল এলাকায় রাস্তার পাশেই এসব ব্যবসায়ীদের বাস এই এলাকায় ধুলার পরিধি আসলে কতদূর বিস্তৃত তা দেখতে গিয়েছিলাম স্থানীয় কয়েকটি বাসায় দিনের বেলাতেও এসব বাড়ির জানালা বন্ধ তবুও যেখানেই হাত পড়ল তা ধুলায় মলিন হয়ে গেল এমন ধুলা প্রতিদিন আট থেকে দশ বার ঝাড়ু দিতে হয় দরজা জানালা লাগা দিতে হয় বাচ্চারা বারিন্দা বেরোতে পারে না ধুলার কারণে আমাদের অ্যালার্জি হয়ে গেছে ঠিক মতো বারিন্দায় যে বসতেও পারে না এত ধুলার কারণে স্থানীয়রা জানালেন বেশ কয়েক বছর ধরে এই রাস্তাটি ভাঙা ফলে বারো মাস ধরে তারা ধুলার সমস্যায় ভুগছেন কেউ কেউ জানালেন ধুলার কারণে তাদের সন্তানেরা ভুগছে শ্বাসযন্ত্রের নানা অসুখে এটা কোনো রাস্তায় যে বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে কোনো নিরাপদ আছে একটু ঝাঁকি খেলে বাচ্চা পড়ে যেতে পারে আমি অসুস্থ আমি একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতেই পারে প্রত্যেকটা মানুষ প্রতিদিন কাজতে থাকে এরকম অসুস্থ হয়ে যাবে সবাই ধলাইখাল এলাকার রাস্তাটি আগে থেকেই খারাপ থাকলেও গত এক বছর ধরে রাস্তাটি প্রায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে ব্যবসায়িক নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ততম পুরান ঢাকার এই সড়কটি এখন জনগণের ভোগান্তির মূল কারণ এদিকে ধুলায় বায়ু দূষণের কারণে নানা দুর্ভোগের পাশাপাশি স্বাস্থ্য অর্থনীতিতেও এর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে বলে জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা যখন দূষণজনিত কারণে মানুষ অসুস্থ হয়ে যায় তখন তার কর্মঘণ্টা ব্যাহত হয় একটি দ্বিতীয়ত হচ্ছে তার ওষুধ কেনার জন্য অতিরিক্ত খরচ হয় এবং তৃতীয়ত হচ্ছে তার সেবা সুশ্রষার জন্য পরিবারের অন্যদের কর্মঘণ্টাও নষ্ট হয় তার মানে একদিকে কর্মঘণ্টা এবং ওষুধ কেনা এবং সুস্থতা বা হাসপাতালের চিকিৎসা এই দুই মিলেই কিন্তু অর্থনীতির উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয় এমন অবস্থায় কবে নাগাদ এই রাস্তাটির সংস্কার কাজ শুরু হবে জানতে চাইলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জানিয়েছে দু সাল থেকে ধোলাইখাল রাস্তার প্রকল্প নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে কথা চলছে আর একটি ধাপ পার হলেই শুরু হবে টেন্ডার আহ্বানের কাজ যেহেতু রাস্তাটি আসলে একটু বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে উঠে গিয়েছে কিংবা এই সমস্ত প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমাদের যে দৈনন্দিন বা যে ইয়ে মেনটেন্যান্সের আওতায় দ্যাট ইজ মেরামতের আওতায় আছে সেই কাজগুলো আমাদের চলমান আছে এই সিজনটি এটি হলো আমাদের জন্য সর্বোত্তম সিজন এটিকে আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করব যাতে আমরা এই জুন তথা এই অর্থবছরের ভিতরেই আমরা এই কাজটি শেষ করে দিতে পারি 
যদিও ধোলাইখাল সড়ক নিয়ে কাজ কাগজে কলমে বহুদূর এগিয়েছে জানালেও দৃশ্যমান ভাবে কবে নাগাত রাস্তার কাজ শুরু হবে সে বিষয়ে কিছুই স্পষ্ট করতে পারেনি ডিএসসিসি সম্পা বিশ্বাস এখন ঢাকা বাগদার তুলনায় গলদা চিংড়ি উৎপাদনে ঝুঁকি কম দামও ভালো যে কারণে সাতক্ষীরায় বাড়ছে গলদা চাষ গেল অর্থ বছরে শুধু এই জেলা থেকে প্রায় আটশো কোটি টাকার চিংড়ি রপ্তানি হয়েছে তবে রেণুপনার সংকটে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে চিংড়ি উৎপাদন আহসান রাজীবের প্রতিবেদনে বিস্তারিত বিশ্ববাজারে চাহিদা থাকায় নব্বইয়ের দশকে সাতক্ষীরায় ফসলের জমিতে লবণ পানি তুলে বাণিজ্যিকভাবে বাগদা চিংড়ি চাষ শুরু হয় শুরুর দিকে এই খাত থেকে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আসলেও গেল দশকে পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা কারণে কমতে থাকে এর পরিধি কোভিড পরবর্তী সময়ে বিশ্ববাজারে চাহিদা কমে যায় বাগদা চিংড়ির তবে চলতি অর্থ বছরে ফের গলদা চিংড়ির রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে মূলত বাগদা চাষে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি এজন্য গলদা চিংড়ি চাষে আগ্রহ বাড়ছে চাষিদের একই সঙ্গে বিশ্ববাজারেও গলদার প্রচুর চাহিদা মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে এ মৌসুমে জেলার বিশ হাজার হেক্টর জমির ঘেরে গলদা চিংড়ি চাষ হয়েছে যা গতবারের তুলনায় দুই হাজার হেক্টর বেশি চল্লিশ হাজার মাছ ছাড়ি তো মনে করেন প্রায় পনেরো মতন 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 পাওয়া গেছে আর এখনও মাছ ঘেরে পড়েছে মাছ যে মাছগুলো আপনার দশটা কেজি এগুলো নয়শো টাকা কেজি আমরা কিনতেছি আর যেগুলো আপনার পনেরো টাকা কেজি এগুলো আমরা ছয়শো টাকা কিনতেছি অন্য অন্য বার হচ্ছে এবার ব্যবসা নিজে ভালো আছে কিংবা মাছটাকে ভালো হয়েছে আর কি তবে গলদা চিংড়ি উৎপাদনে রেণুপনার সংকটের দাবি চাষিদের যে কারণে অনেকের আগ্রহ থাকলেও চাষ করতে পারছেন না সরকারিভাবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে গলদার পোনা আহরণ নিষিদ্ধ হ্যাচারিগুলোতেও সামান্য পোনা উৎপাদন হয় যা চাহিদার তুলনায় খুবই কম গলদার ব্যবসা বাড়িয়েছে কিন্তু ওই গলদার বাচ্চা পাওয়া যায় না রেণু পাওয়া যায় না পোনা পাওয়া যায় না সময় মতন পানি পাইনি বিভিন্ন সমস্যা যদি মাছের পোনা উৎপাদন করি যদি পানির সাথে মিশ করি যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে মোটামুটি মানুষ লাভবান বেশি ভালো হয় এই অঞ্চলে দুইটি মাত্র হ্যাঁচের উপর নির্ভর করতে হয় পানির কারণে পানির কোয়ালিটি ভালো না যদি উন্নত প্রযুক্তি করা যায় এই ডিপার্টমেন্টে যারাই আছেন আমি দাবি করব এবং যদি এখানে হয় স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় তাহলে আবহাওয়া পরিবেশ সব সুন্দর থাকে এবং মানুষ উদ্ধ হবে অনেক দাম কমে হবে মৎস্য বিভাগের কর্তারা বলছেন জেলার প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার মাছের ঘের সহ নিচু এলাকার ফসলি জমিতে সমন্বিত চাষাবাদ বাড়ছে এসব খামারের প্রায় নব্বই শতাংশই চাষ হচ্ছে গলদা তবে পর্যাপ্ত হ্যাচারি না থাকায় সঠিক সময় চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা যাচ্ছে না পোনা গলদার যে ইয়েগুলো পায় পিএলগুলো পায় বা জুবেনাইনগুলো চাষিরা যেটা পায় সেটা যদি গুণগত মানসম্পন্ন হয় এবং বিভিন্ন পিসিআর টেস্ট বা বিভিন্ন ভাইরাসমুক্ত বা ইয়ে হয় তাহলে চাষিরা আমার বিশ্বাস যে এখন যে লাভবান হচ্ছে তারা আরও বেশি মানে লাভবান হবে মৎস্য বিভাগের তথ্য মতে মৌসুমে জেলায় এগারো হাজার টন গলদা চিংড়ির উৎপাদন হয়েছে গড়ে সাতশো টাকা কেজি দরে যার আনুমানিক রপ্তানি বাজার মূল্য প্রায় সাতশো সত্তর কোটি টাকা গত মৌসুমে জেলায় গলদা চিংড়ি উৎপাদন হয় দশ হাজার টন আহসান রাজীব এখন সাতক্ষীরা রাজধানীতে চলছে বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নয় দিনব্যাপী উৎসবে দেখানো হচ্ছে দেশি বিদেশি চলচ্চিত্র এই মুহূর্তে উৎসবের সবশেষ খবর জানাতে জাতীয় জাদুঘর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী বাইজিৎ সাদ সাদ আজ চলচ্চিত্র উৎসবে কোন কোন ছবি দেখানো হচ্ছে এবং উৎসবের শেষ দিকে এসে ভিড় কেমন দেখছেন ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের যে চারটি ভেনু রয়েছে তার মধ্যে জাতীয় জাদুঘরের যে ভেনুটি রয়েছে এটি অন্যতম এই ভেনুতে কিন্তু দর্শক এবং যারা নির্মাতা রয়েছেন বাইরের বিভিন্ন দেশের এবং বাংলাদেশের তাদের একটি মিলন মেলা পরিণত হয়েছে যেটি এসে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং এখানে কিন্তু বাইরের বিভিন্ন দেশ যেমন নেপাল ইন্দোনেশিয়া ভুটান ভারত সহ চুয়াত্তরটি দেশের সিনেমা কিন্তু প্রদর্শিত হচ্ছে যে আজকে বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তন যেটি রয়েছে জাতীয় জাদুঘরে এখানে পনেরোটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে যার মধ্যে দুইটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং তেরোটি ছিল স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ঢাকার চারটি ভেনুতে মোট চৌত্রিশটি সিনেমা কিন্তু আজকে প্রদর্শনী হয়েছে নান্দনিক চলচ্চিত্র মননশীল দর্শক এবং আলোকিত সমাজ স্লোগানে বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক এই চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয় গত ২০ জানুয়ারি এটির উদ্বোধন করেন সত্তর দশকের 
জনপ্রিয় অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর এবার কিন্তু তিনি জুরি বোর্ডেওর দায়িত্বে রয়েছেন একটু বলে রাখি আজকে কিন্তু মাস্টার ক্লাস চলছে যেখানে রয়েছেন ভারতীয় নির্মাতা এবং গায়ক অঞ্জন দত্ত তার মাস্টার ক্লাসে বিভিন্ন আলাপচারিতা চলছে যেখানে বাংলাদেশের যারা নির্মাতা রয়েছেন তারা তার কাছ থেকে শিখছেন সিনেমার যে সব চিত্রায়ন রয়েছে তারা কিভাবে করবেন এবং তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোরও তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন এই জায়গায় এসে এবং অঞ্জন দত্তকে পেয়ে কিন্তু তারা তাদের শেখার জায়গাটা যেভাবে চর্চা করবেন সেগুলো কিন্তু তার সাথে সরাসরি আলোচনা করছেন আমরা এখানে এসে নির্মাতাদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন এই চলচ্চিত্র উৎসবে কিন্তু একটি মেল বন্ধন তৈরি হয়েছে এবং তরুণদের জন্য কিন্তু একটি দারুণ প্ল্যাটফর্ম এটি এটি বলা চলে সেই সাথে আমরা আয়োজকদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন দর্শকদের সারা সারা তারা দেখছেন এজন্য এই অনুষ্ঠান তারা প্রত্যেক বছর করতে চান এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সাফিল ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সবশেষ জানাচ্ছিলেন সহকর্মী বাইজিত সাদ এর সাথে শেষ করছি শান্ত বাজার এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন www.akhon.tv আর ফেসবুকে যুক্ত থাকুন facebook.com/tv.akhon এবং ইউটিউবে দেখুন এখন টেলিভিশন youtube.com/c/akhontv